ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಇವತ್ತು ಮೂರೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ವಿತೌಟ್ ಓವನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೊಗೋಬೋದು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಗ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಲೆಸ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಬಟರ್ಲೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಓವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೇವಲ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈ ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ತವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಲಿ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉರಿಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಉರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಕಪ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕೋತ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಡಿ ಐ ವೈ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗ್ತಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ ಈಗ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತವ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಣಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಕ್ನ ಬಿಸಿರುವಾಗ ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಣಿಸ್ಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಸಿರುವಾಗ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಳ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ 
ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೆಂತ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತುರಿದ ಚಾಕ್ಲೇಟಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೂರೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರೋ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಫಿ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ